ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பைசி கிச்சன் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கீழே இருக்க பெல்லாக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து காட்டும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா சூப்பரான பானிபூரி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பானிபூரிக்கு தேவையான மாவு வந்து பிசைஞ்சி வச்சிடலாம் ஒரு கப் வந்து ரவை வந்து சேர்க்குறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் வந்து மைதா மாவு மைதா மாவு இல்லை அப்படின்னா கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது கொஞ்சமாக வந்து சால்ட் வந்து சேர்க்குறேன் அவ்வளோதான் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணி பசைஞ்சி வச்சுக்கணும் நான் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி வந்து சேர்க்குறேன் வாட்டர் வந்து நார்மல் வாட்டரே சேர்த்தா போதும் நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை நான் சாதாரண பச்சை தண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இப்போது இதை வந்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து பிசைஞ்சி வச்சிடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பதத்தில் வந்து பிசைஞ்சி வச்சுருங்க இப்போது இது கூட கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் எண்ணெய் சேர்த்துட்டேன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளை டவல் ஈர டவலில் போட்டு நான் வந்து மூடி வைக்கிறேன் இது வந்து நல்லா ஒரு கால் மணி நேரம் உருட்டும் இப்போது ரசம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வந்து மிக்சி ஜாரில் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து சேர்க்குறேன் ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில் இருந்தால் கூட ரெண்டு கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க இப்போது ஒரு கையளவு புதினா இலை வந்து சேர்த்துருக்கேன் ஒரு தொண்டு இஞ்சி அவ்வளோதான் இதை வந்து நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போது இதை வந்து புளி தண்ணியில் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து முன்னாடியே புளியை வந்து ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போது இது கூட இந்த புளி தண்ணிக்கு தேவையான கொஞ்சமாக சால்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போது நம்ம அரைச்ச விழுது வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம்ல அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து சேர்க்குறேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நல்லா ரசத்தை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பானிபூரி ரசம் வந்து ரெடி இப்போது இது கூட நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெமன் வந்து சேர்க்க போகிறோம் லெமன் சேர்த்தா தான் கடை டேஸ்ட்டுக்கு கிடைக்கும் லெமன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்ஸ் இந்த ரசத்துலேயே அதனால் நான் வந்து ஒரு லெமன் வந்து புழிஞ்சு விடுறேன் என்னோடய அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு லெமன் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் அதிகமாக சேரிங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூணு லெமன் கூட சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பானிபூரியோட ரசம் வந்து ரெடி லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கி இது ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போது உருளைக்கிழங்கு மசாலா நான் வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு வந்து வே வச்சு எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக சால்ட் அவ்வளோதான் இதை வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மசாலா வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது இது கூட கொஞ்சமாக வந்து வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை இப்போது பொட்டிட்டோ மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம் வாங்க பானிபூரி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வெள்ளை டவலை எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு மாவு வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வந்து பசைஞ்சி விடுங்க எல்லாருமே பண்ணுற தப்பு என்னென்னா நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி மாதிரி பெரிய சப்பாத்தி மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி வச்சு நீங்கள் அச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பொறிப்பீங்க அந்த மாதிரி பொறித்தா எல்லா பொறியும் பொங்கி வராது நான் சொல்கிற ட்ரிக்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க இந்த பானிபூரி ஷேப்கே மாவு எடுத்துக்கோங்க சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு ஒரு பாலாக நம்ம வந்து வச்சு சின்ன சின்ன பூரியாக தரட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் தரட்டும் போது தான் எல்லா பூரியும் வந்து பொங்கி வரும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த ஷேப் போதும் இப்போது இதை வந்து நம்ம கடாயில் வந்து போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நான் எல்லாமே பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பிளேட்டில் வாங்க எப்படி பொறிக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் கடையில் வந்து ஆயில் ஆல்ரெடி ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒன்றுன்னா போட்டு
நீங்கள் பெரிய சப்பாத்தி மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதில் மூடியில் அச்சு எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பூரி வந்து பொங்காது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக போட்டு திரட்டி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து கடையில் போடும்போது தான் பொங்கும் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் திங்ஸே என்னென்னா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் பூரி வந்து நல்லா வந்து பொங்கி கிடைக்கும் கேஸை வந்து மீடியமான ஃப்ரேமில் வந்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பூரி வந்து தீஞ்சு போகாமல் சூப்பரான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து கிடைக்கும் இந்த பூரி வந்து ஒரு ரெண்டு நாள்லேருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நல்லா புற புறன்னு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் வரைக்கும் நல்லா இதோட அந்த கிறிஸ்பினஸ் தன்மை வந்து மாறாமல் இருக்கும் இப்போது பூரி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்து வரணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் எல்லா பூரியும் நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்லேயும் மாறிடுச்சு இப்போது இது வந்து எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து எல்லா பூரியும் வந்து பிளேட்டில் மாற்றிட்டேன் பாருங்கள் நான் வந்து ஒன்று உடச்சி காட்டுறேன் இவ்வளோ புறப்புறனு சூப்பராக செம கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் கடையில் வாங்குற மாதிரியே அவ்வளோதான் இப்போ எல்லா பொரியலையும் நான் வந்து ஹோல் போட்டு வச்சுக்க போகிறேன் அப்போ தான் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலா வந்து வைக்க முடியும் இப்போ நான் எல்லா பொரியலையும் வந்து ஓட்டை போட்டு வச்சுக்கிறேன் எல்லா பொரியும் ஹோல் போட்டு வச்சாச்சு இப்போது இதில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு மசாலா வந்து சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு இப்போ நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலா வந்து சேர்த்துட்றேன் அவ்வளோதான் சேர்த்தாச்சு இப்போது இதில் வந்து ரசம் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரசமும் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போதே எப்படி இருக்குது சாப்பிடணும் போல் இருக்கா நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இவ்வளோ கிறிஸ்பியான பானிபூரி வந்து ரெடி நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு நல்லா பூரி வந்து பொங்கி வந்துச்சா அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு